स्टूडेंट्स तो क्लास ट्वेल्थ में एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे और मैंने बात बात में आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा टॉपिक होता है कौन सा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स बात करी थी हमने ऑर्थोगोनल कर्व्स की तो इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे यहाँ पर ठीक है अब बच्चे बोलेंगे ये तो हमारी एन में नहीं दिया हुआ है हम तो नहीं पढ़ेंगे भाई अगर आप जाओगे ना मिसलेनियस वगैरह में इक्का दुक्का क्वेश्चन और आप देखोगे सिक्स पॉइंट थ्री में भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन उन्होंने डाल रखा है ठीक है तो एन बड़ा छुपा रुस्तम है धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब कुछ डाल देता है तो ये टॉपिक इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत शॉर्ट में काम भर का जितना एग्जाम में आता है और हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन लेंगे जो आए हुए हैं ठीक है फिर भी जिन बच्चों का नहीं पढ़ने का मन है तो वो सिक्स पॉइंट थ्री जाके देख सकते हैं क्या कर सकते हैं जो बच्चे नए हैं जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप चेक करिए बच्चों या कमेंट सेक्शन चेक करिए तो वहाँ मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है ठीक है सभी चैप्टर्स का जो मैं करा चुका हूँ और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव का भी लिंक वहाँ पर मिल जाएगा क्लिक करिए पार्ट वन से आपका एन प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए सभी क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस टॉपिक को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स ये क्या होता है देखो बच्चों अगर आपके पास दो कर्व हैं ठीक है लेटस से ये आपका फर्स्ट कर्व है ध्यान से चेक करिएगा ठीक है इसको हमने बोला सी वन और ये आपका सेकेंड कर्व है ठीक है ये आपका ऐसा ये सेकेंड कर्व आ गया ठीक है इसको हमने बोला सी अब क्या कर रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये कर फर्स्ट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं ठीक है तो ये कर फर्स्ट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो की जा रही है ठीक है ये टेंजेंट वन कर वन पे टेंजेंट कहाँ से जाने वाली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाली टेंजेंट ये रही और ध्यान से करिए ये सी ये दूसरा कर्व है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाली टेंजेंट ये रही आ गया ना टेंजेंट का जिक्र इसलिए टेंजेंट नॉर्मल के अंडर में आता है टॉपिक अब सुनो तो ये टेंजेंट T2 है ठीक है तो फर्स्ट कर पे जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करी है ठीक और सेकेंड कर पे जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां C1 और C2 क्या कर रहे थे इंटरसेक्ट कर रहे थे ठीक है तो टेंजेंट ड्रॉ करी फिर इन दोनों टेंजेंट के बीच T1 और T2 के बीच का जो एंगल थीटा होता है ना बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर ठीक है अब आप ध्यान से चेक करिए कि ये जो थीटा बन रहा है टी और टी के बीच में तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा वन एट्टी थीटा तो इनमें से जो भी एंगल छोटा होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ठीक है अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप सिंपली इसको देखो बस थीटा ठीक है जो एंगल थीटा छोटा होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं उसके लिए आप परेशान ना हो सिंपली अब देखो इस इन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होता है ये टेंजेंट्स के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं कौन सा टेंजेंट जो टेंजेंट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ किए गए उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स अब इस एंगल को हम निकालते कैसे देखो बच्चों आपको क्या दिया रहेगा ये C1 एक कर्व दिया रहेगा ठीक अब अगर C1 एक कर्व दिया रहेगा और C2 एक कर्व दिया रहेगा तो ध्यान से चेक करो दो कर्व होंगे आपके पास कुछ इस तरीके से y इज इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू दिया है और दूसरा वाई इजल्स टू एक्स प्लस टू दिया है एक्स प्लस टू तो नहीं होगा जो भी एक्स क्यूब प्लस टू दिया है ठीक है या मैं बोलूँ आपको कि कुछ इस तरीके से दिया है वाई इज इक्वल्स टू एफ वन या वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन एक कर्व है और वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू एक कर्व इस तरीके से आप समझो ठीक है ये तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आएगा ये समझो दो कर्व आपको ऐसे दिए हुए आपको क्या करना है समझो अगर देखो आपने क्लास नाइन टेंथ में क्या पढ़ा था कि भाई दो लाइन है ठीक है लाइन की इक्वेशंस दी रहती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल में याद है तो आपको कुछ ऐसी लाइन दे देता था टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्व टू टू और फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्व टू नाइन तो आप एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे तो कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल निकल के आती थी बताओ जो इन दोनों पॉइंट इन दोनों लाइन का क्या होता था इंटरसेक्शन पॉइंट होता था याद है आपको तो ठीक उसी तरीके से दो कर्व की इक्वेशन अगर आपको दी रहेंगी ठीक है जो कि क्वेश्चन में दी रहती है तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इन दोनों कर्व का ठीक है जो आपको एक्स कॉमा वाई सॉल्व करके मिलेगा इन दोनों कर्व की इक्वेशन को ठीक है या इन दोनों फंक्शन को जो सॉल्व करके जो एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बात समझ में आ गई तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है लेट एस से एक्स नॉट कॉमा व
कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है हमने कर सी के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है कौन से पॉइंट पे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे ठीक तो जो टेन थीटा का फॉर्मला होता है वो आपका होता है डी वाई वाई डी एट डी वाई डी ऑफ सी वन माइनस डी वाई डी ऑफ सी टू अपॉन वन प्लस डी वाई डी ऑफ सी वन इन टू डी ऑफ सी टू जिसको आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो एम सी वन माइनस एम सी टू अपॉन वन प्लस एम सी वन इन टू एम सी टू इसका मतलब समझ आया क्या फर्स्ट कर्व का स्लोप माइनस सेकेंड कर्व का स्लोप और ये स्लोप कहा निकालना है फर्स्ट कर्व का फर्स्ट कर्व का नहीं सॉरी फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप माइनस सेकेंड कर्व के टेंजेंट का स्लोप अपॉन वन प्लस फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप इन टू सेकेंड कर्व के टेंजेंट का स्लोप कहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ठीक है हम आपको यहां पर क्लियरिफाई कर दें क्या कि एम सी वन क्या है आपका यहां पर यह क्या है स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन सा टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर टेंजन टू द फर्स्ट कर कहां पर एट द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां दोनों कर्व क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है और इसी तरीके से एम सी टू आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ द टेंजन टू द वॉट स्लोप ऑफ द टेंजन टू द फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा सेकेंड कर्व ठीक है जब आप किसकी डेफिनेशन दोगे एम सी टू की तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं भी क्वेश्चन में आपको बताएंगे अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा समझो देखो बच्चों ऑर्थोगोनल कर्व्स का क्वेश्चन आता है ठीक है ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं सोचो अगर कोई दो कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हो कि इनके टेंजेंट्स का बीच का ये जो एंगल है ये जो थीटा हमने आपको दिखाया था अभी यहाँ पे ये थीटा अगर नाइन्टी हो जाए सोचो अगर ये थीटा नाइन्टी हो जाए तो ऐसे कर्व्स को हम क्या बोलते हैं ऐसे कर्व को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स तो इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज एट राइट एंगल देन कर्व्स आर नोन एज वॉट ऑर्थोगोनल कर्व्स ठीक है कर्व के बीच का एंगल नहीं दिखा जाता एक्चुअल में एंगल दिखा जाता है टेंजेंट के बीच का तो इनकी टेंजेंट के बीच का एंगल अगर नाइन्टी डिग्री आ रहा हो कौन सी टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजरती है ठीक है तो हम ऐसे कर्व्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स चलो भाई बहुत बढ़िया अब सुनो यहाँ पर एक कंडीशन होती है ठीक है कंडीशन क्या होगी सुनो अगर कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब टेंजन टी वन इज परपेंडिकुलर टू टेंजन टी टू इसका मतलब टेंजन टी वन इज परपेंडिकुलर टू टेंजन टी टू और टेंजन टी वन और टी टू अगर परपेंडिकुलर है और भाई अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है माइनस के इक्वल यानी कि आपका हो जाएगा एम सी वन इन टू एम सी टू इज इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है तो ये आप आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है इसके अलावा एक जरा दूसरी स्थिति देखिए ये तो हमने आपको फर्स्ट दिखाया इस पर कुछ इस पर भी इस क्वेश्चन आता है ठीक है मतलब जैसे कि अगर उसने मान लो आपको बोल दिया कि प्रूफ करो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो दो कर्व एक दूसरे के साथ नाइन्टी डिग्री बनाते हैं या दो कर्व ऑर्थोगनल कर्व हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपल आपको टी का इक्वेशन निकालना है और सॉरी सिंपल आपको टी का स्लोप निकालना और टी का स्लोप निकालना है वो कैसे निकालोगे भी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन में ठीक स्लोप निकालने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर माइनस वन आना चाहिए इसका मतलब दोनों कब्स कैसे हैं ऑर्थोगोनल है क्वेश्चन में समझ आएगा ज्यादा टेंशन मतलब इसके अलावा ये जो दूसरी कंडीशन हमने आपको दिखाई है ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है ठीक है तो ये जो दूसरी कंडीशन है बच्चों इसमें क्या है सोचो खुद दिमाग लगाओ अगर कोई कर्व ऐसे हो जाए देखो कैसे ये ऐसे ठीक और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हो जाए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ऐसा हो जाए मतलब कर्व जस्ट टच करके जाए इस पॉइंट पर जस्ट टच करके जाए ये कर्व सी वन है और ये कर्व सी टू है तो क्या होगा सोचो हमने आपको बोला कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फर्स्ट कर्व पे टेंजन ड्रॉ करो तो ये ऐसे आएगी ठीक है ये हो गई आपकी टी वन और हमने बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेकंड कर्व पे टेंजन ड्रॉ करो तो सेकंड कर्व पे भी तो यही टेंजन आएगी ना ध्यान से चेक करो इसी के अलॉन्ग यानी कि इसी से कोई इन करती हुई इसी के ऊपर दूसरी टेंजन भी आ जाएगी तो जब टी और टी टू कौन साइड करेंगे एक के ऊपर एक पड़ेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना होता है जीरो भाई दो लाइन एक के ऊपर एक अगर को इनसाइड कर रही है तो इनके बीच का एंगल कितना होता है जीरो होता है बात समझ में नहीं ना आ, तो इनके बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन ध्यान से चेक करिए क्या कि जितना स्लोप टी वन का होगा उतना ही स्लोप किसका होगा टी टू क्योंकि वो अलॉन्ग द क्या कहते हैं अलॉन्ग द सेम लाइन है वो एक तरीके से है ना एक के ऊपर एक को इनसाइड करिए तो जो स्लोप टी का होगा वही स्लोप टी का होगा तो इस टाइम आपका क्या होगा कि एम सी वन इज इक्वल्स टू वॉट
तो उनके जो टेंजेंस का स्लोप है वो आपस में क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए और उनके टेंजेंस के पीछे एंगल कुछ होता ही नहीं है जीरो होता है ठीक है बात समझ में चलो तो यही पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करोगे इफ द एंगल ऑफ इंटर इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज जीरो ठीक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज जीरो ध्यान से रखो टू कर्व इज जीरो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज जीरो क्यों बोला क्योंकि एंगल आप किसके बीच का नापते थे टेंजेंट के बीच का नापते थे टी और टी का और यहाँ तो टी वन के बीच में एंगल ही नहीं बना इसलिए हमने क्या बोल दिया क्योंकि टेंजेंट के बीच का एंगल जीरो है इसलिए कर्व के बीच का भी एंगल कितना है जीरो है तो यही बात हमने लिखी है यहाँ पर कि इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज जीरो देन डीवाई बाई डी एक्स ऑफ सी वन इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ सी टू इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही तो है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट सी वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट सी टू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर स्लोप ये कहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ठीक है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं ठीक है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द टू कर्व टचेस ईच अदर बिल्कुल सही दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं कहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा कर लीजिए स्टूडेंट्स uh, लेते हैं ये सी बी में देखिए क्वेश्चन आया हुआ था कह रहा था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोलास ये फर्स्ट कर्व है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर भी हुआ है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन जीरो मतलब समझिए रहा क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं रफ वर्क में ठीक है और इसको इमेजिन करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स ये कैसा पैरा बोला होता था ठीक है ये ऐसा पैरा बोला होता था याद करो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्स के सामने कैसा साइन है पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट ये मैटर कर लोगा तो ये आपका हो गया कर वन कर वन और इसकी इक्वेशन क्या है इसकी इक्वेशन है फोर ठीक है इसकी इक्वेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ कर वन की जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स इतना बहुत तो आता होगा ना पैरा बोला वगैरह तो एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर बी वाई ये किसके से मेट्रिकल होगा वाई एक्सेस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा ठीक है बट वाई के सामने कैसा है पॉजिटिव है सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो कि जैसे ये एक्स है तो अगर हम इसको पलट के रखें तो ये वाला पोर्शन इसको कवर कर ले या ऐसे इसको फोल्ड कर दें तो ये पोर्शन इसको कवर कर ले ऐसे समझो ठीक है एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर बी वाई तो ये पॉजिटिव वाई है डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होगा पॉजिटिव वाई ये है और ऑरिजिन से पास करेगा ठीक है बहुत बेसिक सा पैरा बोला दिया गया एग्जाम में कोई आपको टेंशन नहीं दी गई ये इतनी ये ठीक है अब मुझे बताओ ये कर्व सी टू हो गया आपका कर्व सी टू और इसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट फोर बी वाई ठीक है बात समझ में अब सुनो वो क्या कहता था कहता था फाइंड द एंगल बिटवीन द पैरा बोला दिस एंड दिस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन जीरो आप चेक करो ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं सी वन और सी टू एक तो ये कहाँ करते हैं और पे तो जीरो कामा जीरो वाला इस पॉइंट पर आपको एंगल नहीं बताना आपको इस पॉइंट पर एंगल बताना है ठीक है तो ये पॉइंट पहले तो आप सर्च करो तब तो आप एंगल बताओगे क्यों क्योंकि एंगल बताने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता था टेन थीटा इज इक्वल्स टू बताया था आपको मैंने क्या एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इन टू एम टू ठीक है या एम सी वन माइनस एम सी वन माइनस एम सी टू कुछ भी बोल दो मैंने एम वन माइनस एम टू कर दिया और यहाँ मॉड भी लगा सकते हो मॉड का मतलब क्या है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी पॉजिटिव होगी ठीक है तो मॉड आप यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि हमने आपको बताया था छोटा वाला एंगल हम सेलेक्ट करते हैं मतलब सिंपल शब्दों में समझो कि थीटा क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होना चाहिए और थीटा का 90 से कम होगा तो टेन की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव इसलिए इस पर मॉड डाल दिया गया आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी अब सुनो एक बार बताओ कि इस पॉइंट पर जो फर्स्ट कर्व होगा उस पर टेंजेंट कैसे आएगी उस पर टेंजेंट आएगी आपकी ऐसे देखो ये फर्स्ट कर्व था तो इस पर टेंजेंट जाएगी ऐसे ये और सेकेंड कर्व पर टेंजेंट आएगी भाई सेकेंड कर को चेक करो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा इस पर टेंजेंट आएगी एस तो ये है टी टू और ये है टी वन तो ये वाला एंगल तुमको बताना है अब एंगल कैसे बताओगे जब तुमको ये वाला पॉइंट बताओ ये वाला पॉइंट तुमको नहीं पता है भाई जब तक पॉइंट नहीं पता होगा तब तक कर्व को डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट पर आप डी वाई वाई उस पॉइंट पर कैसे निकालोगे डी वाई वाई एट अ गिवेन पॉइंट ही क्या होता है स्लोप होता है तो इसका मतलब ये पॉइंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है अब हमने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो फर्स्ट कर्व की जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर बी वाई ये सेकेंड इक्वेशन है एक काम करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वाई इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये फोर नीचे च
फर्स्ट कर्व पे भी लाई करता है और सेकेंड कर्व पे भी ठीक है तो ये एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू होंगी ये इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से तो आएंगी बस समझे तो y का स्क्वायर ये रही y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी और y का स्क्वायर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा तो x का स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर फोर ये मल्टीप्लाई होगा टू टू जो फोर अपॉन हाँ भाई फोर का स्क्वायर क्या होता है अरे इस पूरे का जो स्क्वायर मिलेगा तो फोर का भी स्क्वायर होगा b का भी स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और b का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास फोर ए एक्स हो गया ठीक है बात समझ में अब इसको उधर भेज दो ठीक है तो क्या हो जाएगा ये x की पावर फोर इज इक्वल्स टू ध्यान से चेक करिएगा जरा फोर सिक्सटीन इंटू फोर सोलह चौके चौंसठ ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और इंटू एक्स अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे क्या गलती करेंगे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे x की पावर फोर है यहाँ एक्स एक एक्स एक एक्स उड़ा देंगे यहाँ एक्स क्यूब कर देंगे नहीं ये एक बायोकॉडिटिक ये एक बायोकॉडिटिक इक्वेशन है x में तो आपको x की सारी वैल्यूज बतानी पड़ेंगी ठीक है तो आप क्या करिए इसमें आप एक काम करिए इस पूरे को लेफ्ट में ले आइए तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर फोर माइनस माइनस सिक्सटी फोर ए बी स्क्वायर इंटू एक्स इज अपोज टू जीरो भाई ये पूरा टर्म इधर पॉजिटिव था इधर आ गया नेगेटिव हो गया ठीक है और राइट right में क्या बचा आपके पास जीरो अब यहाँ से x यहाँ भी x यहाँ भी आप x कॉमन ले सकते हो तो x हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया x की पावर फोर में से x कॉमन लोगे तो x की पावर थ्री माइनस आपके पास हो जाएगा सिक्सटी फोर ए बी स्क्वायर और एक्स चला गया बाहर इज इक्व टू जीरो बात समझ में तो x इंटू दिस इज इक्व टू जीरो तो या तो x जीरो का भाई दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है या तो x जीरो होगा या तो ये जीरो होगा यानी कि या तो x जीरो हो गया ठीक है या तो ये जीरो हो गया इसका जीरो होने का मतलब एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर ए बी स्क्वायर इज इक्व टू वॉट जीरो तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर ए बी स्क्वायर बस समझ नहीं पॉजिटिव हो जाएगा अब सुनो यहाँ से जब आप क्यूब हटाओगे तो इधर क्यूब रूट लगाओगे ठीक है तो एक्स एक्स इज इक्व टू वॉट इसका क्यूब रूट देखो बच्चों क्यूब रूट कैसे लेते हैं इसको हम इस तरीके से लेते हैं इसकी होल पावर वन अपॉइंट थ्री कर दो अगर यहाँ थ्री था और यहाँ से थ्री अगर हटाने हैं तो पावर में तो इसकी होल पावर वन अपॉइंट थ्री कर दो राइट हैंड साइड में ठीक है कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा यहाँ आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल लो क्यूब रूट निकाल लो ठीक है अब एक्स इज इक्व टू ध्यान दें आ, अब देखो ध्यान से बच्चों ये जो पावर वन अपॉइंट थ्री है ये सिक्सटी फोर को भी मिलेगी ए को भी मिलेगी बी को भी मिलेगी ठीक है तो सिक्सटी फोर की पावर क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री इन टू ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू ध्यान से चेक करिए बी की पावर टू था और उसको वन अपॉइंट थ्री दोगे तो टू वन अपॉइंट थ्री में मल्टीप्लाई होगा भाई ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी टू वन जेड टू अपॉन में थ्री ये हो गया ठीक अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं यहीं पर कर देता हूँ तो एक्स इज इक्वल्स टू हाँ भाई ये सिक्सटी फोर को आप क्या लिख सकते हो फोर का क्यूब तो फोर का क्यूब की होल पावर वन अपॉइंट थ्री फोर का क्यूब भी क्या होता है सिक्सटी फोर होता है और साथ में आ गया ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू बी की पावर टू अपॉइंट थ्री ठीक है अब ध्यान से चेक करिए ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो थ्री वन जी अपॉइंट थ्री तो थ्री से थ्री कटेगा वन आएगा फोर की पावर वन फोर होता है यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू बी डी द पावर टू अपॉइंट थ्री कुछ ऐसा आपका एक्स का वैल्यू आ गया ठीक है बच्चों तो ये आप कॉपी कर लीजिए फिर मैं आपको वाई की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कॉपी करिए तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एक्स की दो वैल्यू आई हैं एक तो एक्स इज इक्व टू क्या है जीरो और दूसरा आपका एक्स इज इक्व टू क्या है आपका आया एक्स इज इक्व टू फोर इंटू ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इंटू बी डी द पावर टू अपॉइंट थ्री ये आया अब सुनो अब आपने ये जो बना के रखा था इसको कोई नाम तो दिया नहीं है मान लो ये इक्वेशन नंबर थ्री है ठीक है अब देखिए अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पट करें तो वाई भी कितना आ जाएगा जीरो तो इफ x इज इक्व टू जीरो यहाँ पे जीरो रखो जीरो का स्क्वायर अपॉन समथिंग जीरो तो y इज इक्व टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यानी कि एक पॉइंट तो क्या मिला जीरो कामा जीरो जहाँ कर्व इंटरसेक्ट करते हैं और वो ये वाला पॉइंट है तो इसको तो हमको कंसीडर नहीं करना है उसने बोला है और जिन को छोड़ के जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको कर्व के बीच का एंगल बताना है यानी कि ये वाला हम पॉइंट लेंगे तो एक्स इज इक्व टू अगर हम इतना लें तो वाई कितना आ जाएगा वाई इज इक्व टू एक्स की जगह क्या रखोगे फोर ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू बी की पावर टू पॉइंट थ्री और ध्यान से चेक करो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये रही x की वैल्यू और इसका करेंगे हम स्क्वायर अपॉन में फोर बी थोड़ा सा करना पड़ेगा सॉल्व अब देखो ये स्क्वायर फोर को भी मिलेगा a की पावर वाले को भी मिलेगा b वाले को भी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इन टू हाँ भाई ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू टू तो टू इस वन अपॉइंट थ्री में मल्टीप्लाई होगा यानी कि टू अपॉइंट थ्री तो
टू अपॉन थ्री एट द पावर टू अपॉन थ्री इन टू अब ध्यान दें प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पे b की पावर वन है ऊपर जाएगा तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी यानी कि b की पावर फोर अपॉन थ्री और माइनस वन ठीक तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू फोर इन टू एट द पावर टू अपॉन थ्री इन टू बच्चों समझ रहा अरे इसका भी बेस भी है इसका भी बेस भी है तो इसको जब ऊपर ले जाओगे ना तो b को बस एक बार लिखो फिर b की ऊपर वाली पावर और माइनस जो नीचे पावर थी वन थी वन का साइन चेंज करोगे तो माइनस वन अगर नीचे माइनस वन होता तो हम पर यहाँ पे प्लस वन करते हैं बस समझें तो b की पावर अब देखो इसका एल सेम एल सेम लो तो फोर माइनस थ्री कितना होता है फोर माइनस थ्री वन तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री यानी कि आपकी वाई की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई तो एक्स आपने कितना रखा था फोर एट द पावर वन अपॉन थ्री इंटू बी द पावर टू अपॉन थ्री यानी कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका ध्यान से चेक करिए ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी एक्स की वैल्यू तो ये रही आपकी फोर इंटू एट द पावर वन अपॉन थ्री इन टू बी टू द पावर टू अपॉन थ्री ये एक्स की वैल्यू है कॉमा वाई की वैल्यू क्या है आपकी वाई की वैल्यू है फोर इन टू एट द पावर टू अपॉन थ्री एट द पावर टू अपॉन थ्री इन टू बी टू द पावर वन अपॉन थ्री तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया ये क्या है ये है पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ध्यान रहे इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फर्स्ट टेंजेंट भी पास हो रही है और सेकेंड टेंजेंट भी पास हो रही है ठीक है इतना कॉपी करिए अब देखिए स्टूडेंट्स एंगल निकालने के लिए हमको स्लोप चाहिए टेंजेंट वन और टेंजेंट टू का ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर टू द कर सी वन ठीक है सी वन कर पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कहाँ पर एट द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है इस पर टेंजेंट वन का स्लोप स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ किसी कर्व के जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है उस पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं डेरिवेटिव कर्व का तो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन है पहले इसको हम क्या करेंगे डिफेंस शीटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ध्यान से करिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू वाई और फिर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स का डेरेवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा फोर ए आ जाएगा लेकिन क्या ये स्लोप है नहीं पहले आप निकाल लीजिए क्या डी वाई वाई डी एक्स तो डी वाई वाई डी एक्स निकाला हमने तो फोर ए अपॉन टू वाई नीचे आ जाएगा ठीक है टू वन जा टू टू जा यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट टू ए अपॉन वाई लेकिन ध्यान रहे अभी ये स्लोप नहीं है स्लोप कब निकलता है जब हम इसमें क्या पुट करते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वैल्यूज हमको पुट करनी है एक्स नॉट है और ये क्या है वाई नॉट है बात समझ में अब क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है केवल वाई आ रहा है तो वाई की जो वैल्यू है हम यहाँ ले आके वाई नॉट की जो वैल्यू है वाई कॉर्डिनेट हम यहाँ ले आके पुट कर देंगे ठीक है तो डी वाई वाई डी एक्स एट वाई कॉर्डिनेट कितना है वाई कॉर्डिनेट है आपका फोर इन टू ए की पावर टू पॉइंट थ्री ए की पावर टू पॉइंट थ्री इन टू बी की पावर वन पॉइंट थ्री रख दीजिए इसमें तो जगह टू ए अपॉन वाई की जगह हम क्या रखेंगे फोर ए की पावर टू पॉइंट थ्री इन टू बी टू द पावर वन पॉइंट थ्री अब देखो टू वन जा टू टू जा तो ये आ गया आपके पास ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा ये आ गया ए की पावर वन माइनस भाई ऊपर तो ए की पावर वन है ना और ये बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये ए की पावर टू पॉइंट थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस टू पॉइंट थ्री हो जाएगा इन टू इन टू तो कुछ नहीं अपॉन में क्या बचा अपॉन में टू बचा और बी की पावर वन अपॉन थ्री बचा तो बी की पावर वन अपॉन थ्री बचा कोई डाउट है हमने क्या किया ए की पावर वन एज इट इज था और जब हम ए की पावर टू पॉइंट थ्री को ऊपर ले गए तो क्या हो गया बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ठीक है अभी हो जाएगा आपके पास ए की पावर हाँ भाई थ्री माइनस टू कितना होता है वन तो ए की पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉन टू इन टू बी की पावर वन अपॉइंट थ्री इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो ध्यान से चेक करो वन अपॉइंट टू इन टू ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉइंट थ्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ अरे ये रहा वन अपॉइंट आगे वन से मल्टीप्लाई कर लो ना लो वन अपॉइंट टू ये रहा और ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉइंट थ्री क्योंकि इसकी भी पावर वन अपॉइंट थ्री और इसकी पावर वन अपॉइंट थ्री कोई बोलेगा ये कैसे कर दिया तो बोलोगे वन अपॉइंट थ्री इसको भी दे दो इसको भी दे दो तो वापस ऐसा दिखेगा आपको तो ये आप आगे आपका किसका स्लोप ये आगे आपका स्लोप फर्स्ट टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ठीक है जो टेंजेंट किस पे कर सी वन पे ठीक है तो आपका एम आ चुका है यही क्या है आपका एम है तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ एम आगे आपका कितना वन अपॉन टू ए अपॉन बी की होल पावर ए अपॉन बी टू द होल पावर वन अपॉन थ्री
तो नाउ वी विल फाइंड एम टू एम टू निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर सी टू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ठीक है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और फिर एक्स का करोगे तो मान आएगा अरे एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में टू एक्स होगा यार इज इक्वल्स टू हाँ भाई ध्यान दें फोर बी और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन फोर बी टू वन जा टू टू जा ये आ गया आपके पास वन अपॉन टू इन टू एक्स अपॉन बी नाउ अब आपको ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालना है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे एक्स नॉट की वैल्यू रख दो कितनी तो डी वाई बाई डी एक्स एट फोर इन टू ए की पावर वन अपॉन थ्री इन टू बी टू द पावर टू अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू इन टू एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे फोर इन टू ए की पावर वन अपॉन थ्री इन टू बी टू द पावर टू अपॉन थ्री अपॉन बी ठीक है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से करिए टू वन जा और यहाँ पर आ जाएगा टू टू जा फोर ओके चेक कर लीजिए एक बार वन पॉइंट टू एक्स की वैल्यू क्या रखना है फोर इंटू एट द पावर वन पॉइंट थ्री इंटू बी टू द पावर टू पॉइंट थ्री बिल्कुल सही किया हमने तो यह आ जाएगा आपके पास क्या टू इन टू एट द पावर वन पॉइंट थ्री इन टू बी टू द पावर टू पॉइंट थ्री और यहाँ नीचे बी की पावर वन है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो टू अपॉइंट थ्री और माइनस वन कितना होता है ये होता है आपका माइनस वन अपॉइंट थ्री ठीक है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो आ गया आपका वैल्यू आ गया टू इन टू ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू बी की पावर माइनस वन अपॉइंट थ्री अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम टू इन टू ए की पावर वन अपॉइंट थ्री और ध्यान दें वापस इसको हम नीचे भेजेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि बी की पावर वन अपॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा टू इन टू अब इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉइंट थ्री ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो ये आपका क्या आ गया ये आपका एम टू आ गया तो हम एम टू को भी नोट कर लेते हैं तो एम टू इज इक्वल्स टू वॉट एम टू इज इक्वल्स टू टू इन टू ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉन थ्री तो इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ तो स्टूडेंट्स एंगल निकालते हैं ठीक है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू ठीक है तो एम वन कितना है एम वन है आपका वन अपॉन टू ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉन थ्री एम वन माइनस एम टू एम टू कितना है टू इन टू ए अपॉन बी की होल पावर वन अपॉन थ्री और डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू एम वन इंटू एम टू मतलब एम वन क्या आपका वन अपॉन टू इंटू ए अपॉन बी ए अपॉन बी होल पावर वन अपॉन थ्री ये हो गया एम वन इन टू एम टू एम टू कितना है टू इंटू ए अपॉन बी होल पावर वन अपॉन थ्री ओके सही है तो यहाँ पे मॉड हमने क्लोज कर दिया मॉड मॉड के अंदर है सब कुछ ध्यान रखिएगा ठीक है अब क्या करें यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो ऐसे ठीक है कुछ चला तो जाएगा नहीं ब्रैकेट लगा लोगे अब देखो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है ए अपॉन बी डी द पावर वन अपॉन थ्री तो ब्रैकेट में क्या बच गया वन अपॉइंट टू और माइनस टू ओके चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता लेकिन दिखाने के लिए मैं कर दिया ताकि आपको समझ में टू से टू कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया आपके पास वन प्लस और ध्यान दें प्लीज स्टूडेंट्स अगर हम पावर देना चाहें तो ये ए को मिलेगा और बी को मिलेगा यानी कि ये हो जाएगा ए की पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉन बी की पावर वन अपॉइंट थ्री और इन है बीच में यहाँ पर इन है और इस ये भी पावर ए को भी दो बी को भी दो क्या हो जाएगा ए की पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉन बी डू द पावर वन अपॉइंट थ्री ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए अपॉन बी डू द पावर वन अपॉइंट थ्री हाँ भाई यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करो टू टू द फोर वन माइनस फोर माइनस थ्री अपॉइंट टू आ जाएगा यहाँ ठीक है तो इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं माइनस थ्री पॉइंट टू अरे भाई यहाँ लिख दो तो पीछे मल्टीप्लाई कर दो होगा तो इसी में मल्टीप्लाई ना चाहे पीछे लिख दो तो, चाहे आगे लिख दो तो, मैंने आगे लिख दिया माइनस थ्री पॉइंट टू ए अपॉन बी की होल पावर वन पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या ध्यान देना है ध्यान तो चेक करिएगा था देखो ये पोर्शन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है और बेस से में तो पावर एड हो जाएगी बेस से में तो पावर एड हो जाएगी यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री प्लस वन अपॉइंट थ्री यानी कि टू पॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा ए की पावर टू पॉइंट थ्री और इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई है नीचे बी की पावर वन पॉइंट थ्री इंटू बी की पावर वन पॉइंट थ्री ये बी की पावर टू पॉइंट थ्री आ जाएगा ठीक है ये हो गया अब क्या करें अब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्या करते हैं एक काम करते हैं देखो क्या हम नीचे एल्शियम ले लेते हैं तो व
ठीक है ना वन गिनी चाहिए आप वन अज्यूम कर सकते हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस थ्री अपॉन अब ध्यान से सुनो जरा माइनस थ्री अपॉन टू और ये हो जाएगा ए की पावर वन अपॉन थ्री अपॉन बी की पावर वन अपॉन थ्री क्या किया हमने हमने कुछ नहीं किया ये पावर ए को भी दी और बी को भी दी और नीचे देखो डिनोमीटर में क्या है डिनोमीटर में आपका वन और बी की पावर टू पॉइंट थ्री का एल्सियम क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बी टू द पावर टू पॉइंट थ्री आ जाएगा ठीक है अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे अरे भाई एल्सियम लोगे ना इस एल्सियम को वन से डिवाइड करोगे इतना ही तो आएगा तो इसको उठा के वन से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा और नहीं जिसको समझ में आ रहा इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको इससे कर लो इसको इससे कर लो ठीक है तो बी की पार्ट टू पॉइंट थ्री इंटू वन बी की पार्ट टू पॉइंट थ्री बी की पार्ट टू पॉइंट थ्री और प्लस ए की पार्ट टू पॉइंट थ्री इंटू वन ए की पार्ट टू पॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा ए की पावर टू पॉइंट थ्री सही है अब 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 ध्यान से चेक करो क्या करें कुछ बच्चे अब समझ नहीं पाएंगे कि डिवाइड कैसे करें तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डिवाइड करें कोई ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है देखो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यह आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वस टू जो भी काम हो रहा है मॉड के अंदर हो रहा है ध्यान से चेक करिएगा देखो दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय दिस है है ना तो टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा इसको ऐसा ही कॉपी कर लो मतलब माइनस थ्री अपॉन टू इन टू ए टू द पावर वन अपॉन थ्री अपॉन बी टू द पावर वन अपॉन थ्री अब देखो ये जो लगा है ये क्या है डिवाइड का साइन है तो तुम ऐसे करके डिवाइड का साइन लगा दो क्या चला जाएगा बताओ हाँ और इस पूरे को कॉपी कर दो फिर क्या है बी की पावर टू अपॉन थ्री प्लस एट द पावर टू अपॉन थ्री अपॉन बी टू द पावर टू अपॉन थ्री सही है इसको हमने ऐसे कॉपी कर दिया अब ये सब मॉड के अंदर है ठीक तो मॉड ऑफ माइनस थ्री अपॉइंट टू इन टू एट द पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉन बी टू द पावर वन अपॉइंट थ्री अब ये डिवाइड की जगह आप क्रॉस जैसे ही लगाओगे तो उसको ऐसे ही प्रोकल कर दोगे ये तो पता ही होगा छोटी क्लासेस में हाँ डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे तो उसको ऐसे ही प्रोकल कर दोगे यानी कि बी की पावर 2.3 पॉइंट ऊपर आ जाएगा और ये जो भी न्यूमिनेटर में था नीचे आ जाएगा यानी कि बी की पावर 2.3 पॉइंट थ्री और प्लस ए की पावर 2.3 ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास सही है अब क्या हो जाएगा ये आपके पास ये हो जाएगा देखो माइनस ऑफ 3 अपॉन टू इसको देखो और इसको देखो इसमें ये डिवाइड ही तो कर रहा है एक तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो देखो ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू बी टू द पावर टू पॉइंट थ्री माइनस वन अपॉइंट थ्री क्यों अरे यार इसको ऊपर भेजोगे बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी और नीचे क्या बच गया आपके पास नीचे बच गया बी टू द पावर टू पॉइंट थ्री और प्लस ए टू द पावर टू पॉइंट थ्री ठीक है अब टू पॉइंट थ्री और माइनस वन अपॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री माइनस वन अपॉइंट थ्री वार ए थ्री क्या बच्चों को परेशान भी वजह किया जा रहा है टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन वन अपॉइंट थ्री ठीक है तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास बी की पावर वन अपॉइंट थ्री तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस थ्री पॉइंट टू और इसको हमने सॉल्व किया ये तो हो गया आपका क्या ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इन टू और यहाँ क्या बचा बी की पावर वन अपॉइंट थ्री करेक्ट डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया नीचे थोड़ा रीअरेंज कर लो ए की पावर टू पॉइंट थ्री को पहले और बी की पावर टू पॉइंट थ्री को बाद में तो ए की पावर टू पॉइंट थ्री और प्लस बी की पावर टू पॉइंट थ्री करेक्ट ये हो गया देखो ये माइनस थ्री पॉइंट टू का टू कहाँ लिख सकते हो आप नीचे अरे यार इस माइनस थ्री पॉइंट टू को तो मैं ऐसे नहीं लिख सकते हो माइनस थ्री अपॉन टू लो ऐसे लिख लो ठीक है बात समझ में अब सुनो एक काम करते हैं क्या देखो यहाँ मॉड लगा हुआ है ठीक है वीडियो रिवर्स करके आप नोट कर लीजिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो खुद से कर सकते हो क्लास ट्वेल्थ में हो अब सुनो देखो ये माइनस है जब आप इसका मॉड लोगे ठीक है किसी भी नेगेटिव क्वान्टिटी का अगर हम मॉड लेते हैं तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है ठीक है ना बात समझ में तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग है रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बात समझिएगा स्टूडेंट्स देखो रीजनिंग ये है कि अगर ए और बी चाहे दोनों अगर पॉजिटिव हों ध्यान देना मेरी बात फटाफट बता रहा हूँ ए और बी अगर पॉजिटिव है तो उनके ये क्या ए का क्यूब रूट ये क्या बी का क्यूब रूट तो भाई ए का क्यूब रूट भी पॉजिटिव होगा बी का क्यूब रूट भी पॉजिटिव होगा भाषा में और ये देखो ये ए के क्यूब रूट का स्क्वायर है और ऊपर टू लिखा है इसका क्या मतलब है यार इसका मतलब है ए की पार वन अपॉइंट थ्री का स्क्वायर और इसका क्या मतलब है b की पावर वन अपॉइंट थ्री का स्क्वायर तो ये पावर अंदर जाएगी ठीक तो बात समझो अगर a और b कैसे हैं आपके पॉजिटिव हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि a का क्यूब रोड भी पॉजिटिव b का क्यूब रोड भी पॉजिटिव और किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव टू भी पॉजिटिव थ्री भी पॉजिटिव मतलब बस ये माइनस का साइन प्रॉब्लम कर रहा था तो मॉड क्या कर देगा इस माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा यानी कि जो टैन ठीटा आ रहा है जब हम
और साथ में क्या आएगा अरे ये माइनस हटा दो ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इंटू बी की पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉन एट द पावर टू पॉइंट थ्री और प्लस बीट द पावर टू पॉइंट थ्री अब दूसरी दिन सुनो अगर ए ओ बी नेगेटिव हो जाए अगर ए ओ बी नेगेटिव हो जाए तो ए का क्यूब रूट भी नेगेटिव बी का क्यूब रूट भी नेगेटिव तो भैया नेगेटिव नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो हो तो पॉजिटिव जाएगा तो इतनी क्वांटिटी आपकी फिर से क्या हो जाएगी पॉजिटिव ठीक और मैंने बताया कि ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रोट होता है होता है ना वो नेगेटिव होता है ठीक है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव का स्क्वायर और बी अगर नेगेटिव होता तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होता ठीक है बट उसका स्क्वायर कैसा होता पॉजिटिव तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव और टू भी क्या पॉजिटिव यानी कि फिर से इसी की वजह से माइनस हो रहा था पूरा तो मॉडल इसको क्या कर देगा पॉजिटिव यानी कि यही आएगा आपका आंसर देख लेते हैं अगर थोड़ा बहुत रीअरेंज किया हो इन्होंने तब तो सही है नहीं तो कोई बात नहीं थोड़ा सुंदर तरीके से लिखा है तो आप भी लिख दो कैसे देखो इस तरीके से कि थीटा इज अकोस टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ वॉट टेन इनवर्स ऑफ दिस और इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है थ्री इंटू एट द पावर वन अपॉइंट थ्री इंटू बी इंटू बी की पावर वन अपॉइंट थ्री अपॉइंट टू थोड़ा सजा के लिख लिया और कोई बात नहीं है टेन इनवर्स किसका इसका ठीक है टू इन द ब्रैकेट ए की पावर टू पॉइंट थ्री और प्लस बी की पावर टू पॉइंट थ्री दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू कर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन जीरो अब सुनो ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर देते हैं जीरो पे तो यहाँ पे उसने आपको एंगल क्यों नहीं मांगा क्योंकि ध्यान चेक करो ये आपकी पहली कर्व है पहली कर्व की टेंजेंट वाई एक्सेस है और दूसरी कर्व की टेंजेंट क्या है एक्स एक्सेस ठीक और इन टेंजेंट्स एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बीच का एंगल नाइन्टी है तो क्यों पूछेगा वो तो देखने से ही लग रहा है कि एंगल कितना है ठीक है ना कर लो क्वेश्चन देखते हैं सी बी एस सी टू में आया क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सबसे पहले तो आप फोकस करिए वैल्यूज ऑफ पी उसने बोला मतलब शायद पी की एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती होंगी ठीक है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द कर्व एक्स स्क्वायर इज टू नाइन पी इन द ब्रैकेट नाइन माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर इज टू पी इन द ब्रैकेट वाई प्लस वन कट ईच अदर एट राइट एंगल्स ठीक है तो ये कर्व एक दूसरे को राइट right एंगल पे कट करें इसके लिए पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ बच्चे सोचेंगे लाओ हम एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर कहीं नहीं नहीं गलत हो जाएगा गलत तो नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं जैसे तैसे निकल जाएगा लेकिन आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल हो मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हों या कट कर रहे हों तो उनके जो टेंजेंट्स का स्लोप होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका प्रोडक्ट क्या होता है माइनस वन के कुल एम वन इन टू एम टू इज इक्वल टू वॉट माइनस वन ठीक है तो अब बात ये है कि सबसे पहले तो अगर ये कर्व पता नहीं कर्व शायद बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं बात समझो जरा ठीक है इन कर्व्स को देखिए जरा ये देखिए इन कर्व्स को देखिए जरा ठीक है तो ये कर्व C1 था और ये कर्व C2 था हालांकि ये इसकी एग्जैक्ट और वैसे भी आप देख लो ना यार सिंपल सा फंडा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि पैरा बोला ही तो आएगा ठीक है तो अगर दो पैरा बोला होंगे ठीक है ना दो पैरा बोला बोला होगा एक्स स्क्वायर वाला है तो ये कुछ इस तरीके का होगा ऐसा ठीक है और दूसरा मान लो ऐसा है ठीक तो ये दो पॉइंट पर भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना तो इन दोनों पॉइंट को पहले तो हमको फाइंड करना है बस हम नहीं क्योंकि एक बार हम इस पॉइंट पे बात करेंगे और एक बार हम इस पॉइंट पे बात करेंगे ठीक है चलो देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या सॉल्यूशन में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको ये वन और टू इन दोनों कर्व को क्या करना है सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन पी इन द ब्रैकेट नाइन माइनस वाई ये आपका फर्स्ट कर्व है और सेकेंड कर्व क्या है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट वाई प्लस वन ये आपका सेकेंड कर्व है सॉल्व करो कैसे करोगे फर्स्ट में सेकेंड सब कर दो इससे एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ आप माइनस का साइन लगा दो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ जीरो आ जाएगा इज इक्वल्स टू अब ध्यान दें प्लीज इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे यानी कि नाइन पी इन द ब्रैकेट नाइन माइनस वाई और इस पूरे के आगे पहले क्या था यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस था पी के आगे कुछ नहीं था प्लस था तो अब क्या आ गया माइनस क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कि माइनस ऑफ पी इन द ब्रैकेट वाई प्लस वन अब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो इज इक्वल्स टू अब देखो ये क्या हो जाएगा नाइन नाइन जो एट्टी वन तो एट्टी वन पी और प्लस माइनस माइनस नाइन पी वाई नाइन पी वाई ठीक है नाइन पी वाई और माइनस पी इन टू वाई पी वाई
माइनस नाइन पी और माइनस देखो पी वाई इसके पास भी इसके पास भी है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पी वाई का आगे कुछ नहीं लिखा तो हम वन मान लेंगे तो माइनस वन और माइनस नाइन माइनस वन क्या होता है माइनस टेन यानी कि माइनस टेन पी वाई हो गया सही है अब ध्यान से चेक करिए क्या कि इस टेन पी वाई को आप इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि टेन पी वाई इज इक्वल्स टू टेन पी वाई इधर आके पॉजिटिव हो गया इज इक्वल्स टू एट्टी पी अब देखो पी से पी आप काट सकते हो हाँ क्योंकि पी में ये लीनियर है बस समझो जरा पी में क्या है लीनियर है पी कोई कॉन्स्टेंट है यार पी कोई नंबर होगा पी कोई नंबर होगा जो भी पता नहीं है हमको पता चल जाएगा तो डिवाइडिंग बाय पी बहुत साइड कर दो यहाँ भी पी से यहाँ भी पी से डिवाइड कर दिया ये कैंसिल हो गया तो टेन वाई इजिक्वल्स टू एट्टी कितना हो गया टेन वाई इजिक्वल्स टू एट्टी अब टेन से डिवाइड कर दो लेफ्ट में भी राइट right में भी ये कट जाएगा तो ये कितना आ गया एट तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई वाई की वैल्यू आ गई आपकी एट ठीक है तो वाई की वैल्यू अगर एट आ गई स्टूडेंट्स तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं चाहे क्वेश्चन वन से निकाल लें मतलब कर्व वन से निकाल दो चाहे कर्व टू से तो पुटिंग y से कोस्ट एट इन वन इन कर्व वन इन कर्व वन कर्व वन में हम y से कोस्ट एट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन पी इन द ब्रैकेट ये क्या लिखा है नाइन माइनस एट एट क्यों y की वैल्यू क्या है एट है इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन पी इन टू नाइन एट्टी वन पी ओके एट्टी वन पी और माइनस नाइन एट नाइन या सेवेंटी टू पी करेक्ट यह आ जाएगा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ भाई एट्टी वन माइनस सेवेंटी टू इलेवन माइनस टू क्या आ जाएगा नाइन तो यह आ गया आपके पास नाइन पी यानी कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो एक्स इज इक्वल्स टू वॉट स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नाइन पी और आगे प्लस माइनस भी हम लगाएंगे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी आपको मैंने ग्राफ में भी दिखाया है कि शायद ये पैराबोला जो है क्योंकि ये भी पैराबोला की इतना तो पहचान में आना चाहिए आपको x का स्क्वायर हो कहीं या कहीं y का स्क्वायर हो तो वो कैसा होता है पैराबोला होता है ठीक है तो ये पैराबोला शायद दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो और ध्यान चेक करो अगर दो पॉइंट पे कर रहा होगा ठीक है और ये एक्स स्क्वायर है यानी कि वाई का बाउट सिमेट्रिकल होगा इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा ठीक है इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा ये देखो ये ऐसे अरे ऐसा कुछ होगा ना मैं रफली बना रहा हूँ ये वाई एक्स के सीमेट्रिकल होगा क्योंकि वाई की पावर वन है यहाँ पे भी वाई की पावर वन है ठीक है तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा कहीं ये हटा दो ये तो मैंने कॉन्टेट एक्सेस ऐसे ही बना दी थी कोई असली ग्राफ तो है नहीं है ठीक है तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो ध्यान से चेक करो ये दोनों जो पॉइंट हैं ठीक है ना तो इन दोनों पॉइंट के लिए वाई क्या होगा सेम क्योंकि इनके एक्स अलग अलग होंगे ना ऐसे चेक करो अगर इधर एक्स एक्सेस इधर वाई एक्सेस है तो दोनों के लिए वाई क्या है सेम है ठीक बट दोनों के एक्स अलग अलग होंगे तो दोनों के लिए जो वाई होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके वाई तो जो हमने निकाला था वो एट हो जाएगा ठीक है लेकिन x की दो वैल्यूज आएंगी क्या क्या ध्यान से चेक करो x इज इक्व टू प्लस माइनस हाँ भाई इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ नाइन तो थ्री हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर रूट ऑफ p ही रहेगा यानी कि x की दो वैल्यूज हैं क्या प्लस थ्री रूट फाइव थ्री रूट पी तो एक तरफ है इसकी वैल्यू थ्री रूट पी पॉजिटिव और एक तरफ है एक्स की वैल्यू क्या माइनस थ्री रूट पी नेगेटिव तो ये दो पॉइंट आपको निकल के आए ठीक है तो दीज दीज टू पॉइंट मतलब Uh, क्या लिखेंगे हम द कर्व्स द कर्व्स C1 वन एंड सी टू इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एट टू पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट आपका माइनस थ्री रूट पी कॉमा एट करेक्ट एंड दूसरा पॉइंट आपका प्लस का थ्री रूट पी कॉमा एट ठीक है इतना नोट करिए फिर आगे करते हैं तो स्टूडेंट देखा आपने कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आए दो पॉइंट आए इसका नाम मैंने P रखा इसका नाम मैंने Q रखा सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स होंगे ठीक है ना पॉइंट P पे जो टेंजेंट्स होंगे ये सपोज कर वन है और ये सपोज कर टू ये कर वन कर टू कर वन पे टेंजेंट ऐसे रहा होगा ठीक है और कर्व टू पे टेंजेंट ऐसे रहा होगा तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल कितना रहा होगा नाइन्टी डिग्री क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इन दोनों कर्व्स को क्या होना है और थोड़ा नल होना है ठीक है ना यानी कि हम एम वन क्या करेंगे माइनस वन तो हम पहले वर्क करेंगे किसके लिए पॉइंट पी के लिए सब कुछ पॉइंट पी के लिए निकालेंगे मतलब जो भी करेंगे पॉइंट पी के लिए और फिर उसके बाद जो भी करेंगे पॉइंट क्यू के लिए ठीक है तो अब हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो पॉइंट पी के लिए करने जा रहे हैं ठीक है तो हमने पहले ही आपको यहाँ पर लिख दिया कि सारी एक्टिविटीज किसके लिए होंगी फॉर पॉइंट कैपिटल पी अब सुनो सुनो बच्चों एक बार बताओ एम वन कैसे निकलेगा एम वन पॉइंट पी पे इस तरीके से निकलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट कर का डेरेवेटिव निकालना होगा कहाँ पर इस पॉइंट पे और इसी तरीके से सेकंड कर्व का भी
अरे यार चेक करो देखो सुनो अब बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इसको एक काम करते हैं ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो एक्स स्क्वायर इज अपोज टू हाँ भाई नाइन नाइन सा एट्टी वन तो एट्टी वन पी हो जाएगा ये नाइन नाइन सा एट्टी वन और पी और प्लस माइनस माइनस यानी कि नाइन पी वाई अब सही है पी एक नंबर होगा जो अभी नहीं पता चला है अभी पता चलेगा रुक जाओ इसी को तो हमको फाइंड करना है ना तो एट्टी वन इंटू पी भी एक नंबर होगा एक कॉन्स्टेंट होगा तो अगर हम बहुत सारी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में टू और ये पूरा नंबर है तो उसका हो जाएगा जीरो माइनस नाइन y में मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही रहेगा y का क्या हो जाएगा dy वाई डी हो जाएगा ठीक है बात समझ में अब इसको भेज भेज दो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा 9p का साइन आगे कैसे था नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव 9p पी इन टू डी वाई वाई डी एक्स जीरो से कोई मतलब नहीं है 2x को राइट में भेजो तो ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक अब यहाँ से dy वाई वाई आपने निकाला तो dy वाई वाई आया आपका क्या माइनस टू एक्स अपॉन नाइन तो ये क्या स्लोप आया अभी नहीं 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 स्लोप क्या होता है डी वाई वाई डी द गिवन पॉइंट यानी कि यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा है वाई तो आ ही नहीं रहा है तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सेस वाला है कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वो हम यहाँ पुट कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप माइनस थ्री रूट पी अपॉन नाइन पी करेक्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और टू थ्री ज़्यादा क्या होता है सिक्स रूट पी अपॉन नाइन पी करेक्ट और थ्री टू ज़ा और थ्री थ्री ज़ा यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या आपके पास आ जाएगा टू अपॉन थ्री और रूट पी अपॉन पी टू पॉइंट थ्री इंटू रूट पी अपॉन पी ये आ गया आपका किसका स्लोप टेंजेंट टी वन का ठीक है तो एम वन आपका कितना आ गया एम वन आ गया आपका क्या एम वन आ गया आपका टू अपॉन थ्री इंटू रूट पी अपॉन पी अब इसी तरीके से हम एम टू निकालते हैं ठीक है तो एम टू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सेकेंड कर्व की Uh, जो सेकेंड कर्व की इक्वेशन दी हुई इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में और उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा ये एक्स की वैल्यू अभी हम पॉइंट पी पे फोकस कर रहे हैं फिर हम बाद में पॉइंट क्यू के लिए ठीक इसी तरीके से करेंगे अच्छा एक चीज़ और हम कर लेते हैं क्या हम कर ये लेते हैं कि जो हमारा डी वाई बाई आया है ठीक है फर्स्ट कर्व से उसको हम सुरक्षित रख लेते हैं अभी हमारा काम आएगा तो डी वाई जो आया है फर्स्ट कर्व का वो आया है आपका कितना माइनस टू अपॉन 9p इसको अभी ऐसे ही रख लो ठीक है चलो अब सेकेंड इक्वेशन को कर्व की सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इन टू वाई पी वाई प्लस पी इन टू वन पी तो ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल्स टू पी ऐसे ही रहेगा वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स और पी एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो अब ये पी नीचे चला जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा आपके पास क्या टू एक्स अपॉन पी नाउ x की वैल्यू क्या रखनी है आपको x की वैल्यू रखनी है आपको ये यानी कि माइनस थ्री रूट पी पे x इज इक्वस टू माइनस थ्री रूट पी पे यहाँ पे भी हम लिख देंगे x इज इक्वस टू माइनस थ्री रूट पी पे हम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू x की वैल्यू क्या रखनी है माइनस थ्री रूट पी ओके अपॉन p करेक्ट तो हो जाएगा थ्री अपॉन में कितना है अपॉन p ही है ना चलो p है अपॉन में तो कटेगा नहीं है ये हो जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स यानी कि माइनस सिक्स और रूट पी अपॉन टी बात समझ में आ गई ठीक है और हम एक काम करते हैं क्या कि ये जो डी वाई बाई डी आया है हमारा सेकेंड कर्व का जो डेरिवेटिव आया है वो हम निकाल के रख लेते हैं अभी हमारे काम आएगा क्योंकि पॉइंट क्यू पे भी हमको काम करना है तो डी वाई बाई डी आया कितना टू एक्स अपॉन पी तो ये आया था हमारा टू एक्स अपॉन पी आया सेकेंड कर्व के लिए डेरीवेटिव ठीक है तो डी वाई बाई डी एट एक्स इज इक्व टू माइनस थ्री रूट पी ये क्या आया ये आपका एम आ गया तो M2 आ गया आपका कितना M2 आ गया माइनस सिक्स रूट पी अपॉन पी ना हो अब क्योंकि बोला जा रहा है कि ये दोनों कर्व क्या है ऑर्थो कॉनल है नाइन्टी डिग्री पे कट कर रहे हैं इसलिए M1 वन इंटू एम टू जो हम क्या रखेंगे माइनस वन और वहाँ से हम P की वैल्यू निकाल पाएंगे ठीक है तो आइए कोशिश करते हैं तो हम कहाँ चेक कर रहे हैं एट पॉइंट कैपिटल पी को कैपिटल पी पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कैपिटल पी पे हम कंडीशन लगा रहे हैं क्या कि एम वन इन टू एम टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाए माइनस वन अब एम वन कितना है एम वन है आपका टू अपॉन थ्री इन टू रूट पी अपॉन पी इन टू ये एम वन है ये एम वन है और एम टू कितना है एम टू आपका नेगेटिव है ध्यान से करो एम टू क्या है आपका नेगेटिव है तो ये सिक्स के सामने वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया तो सिक्स रूट पी अपॉन पी और इज इक्वल्स टू में माइनस वन ये माइनस से ये माइनस गया ठीक है और ध्यान से चेक करिए क्या कि थ्री वन जो थ्री और थ्री टू जो सिक्स टू टू जो क्या होता है फोर 
रूट पी इंटू रूट पी ऊपर पी हो जाएगा और नीचे पी इंटू पी पी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन ओके चलो बहुत बढ़िया अब अगर आप चाहो यहाँ से तो पी की आप दो वैल्यूज निकाल सकते हो ठीक है पी की दो वैल्यूज आप निकाल सकते हो और चाहो तो पी से पी को आप कैंसिल कर दो क्योंकि पी एक नंबर है यार ठीक है पी से पी को आप कैंसिल भी कर सकते हो फिर भी पी स्क्वायर को अगर आप उधर भेजो तो क्या हो जाएगा फोर पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर करेक्ट फोर पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर तो एक पी से पी अगर काट दो तो सही है अगर नहीं काटना चाहते तो फोर पी को उधर भेजो जीरो यानी कि पी स्क्वायर माइनस फोर पी फिर यहाँ से आप यानी कि पी स्क्वायर माइनस फोर पी इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है ना तो पी की अगर आपने पी कॉमन लिया तो क्या हो गया पी माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है आप सुनो सुनो देखो बच्चों ध्यान से ज़रा चेक करो क्या कि यहाँ से या तो पी क्या आएगा जीरो आएगा और या तो p माइनस फोर अगर जीरो होगा तो p की वैल्यू फोर होगी एक्सेप्टेबल कौन सी है p इज इक्व टू फोर है ठीक है ना क्यों क्योंकि p की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है पता क्यों नहीं हो सकती सोचो अगर p जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट कर्व का इक्वेशन भी क्या बन जाएगा भाई अगर p की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो फर्स्ट कर्व भी एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो हो जाएगा और सेकेंड कर्व भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्व टू अगर पी की वैल्यू तुम जीरो ले लोगे तो सेकेंड कर्व भी एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो तो दोनों कर्व तो सेम हो गए और दोनों कर्व अगर सेम हो जाएंगे दोनों कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी तो दोनों कर्व अगर सेम हो गए तो भैया इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे सेम कर्व अपने आप को थोड़ी ना इंटरसेक्ट करता है बात समझ में इसलिए पी की वैल्यू जीरो आपकी नहीं हो सकती है तो आपका क्या आ गया पी इजिकल्स टू क्या आ गया आपका फोर आ गया ठीक है अब इसी तरीके से आपको कंसिडर करना है किसको पॉइंट क्यू को और जब आप पॉइंट क्यू को कंसिडर करोगे तो कोई नई चीज़ नहीं होगी मेरे ख्याल से जो एम टू था वो एम वन बन जाएगा और जब एम वन था वो एम टू बन जाएगा और वापस से आपके पी की वैल्यू वही आएगी क्या आएगी फोर आएगी आइए आपको दिखाते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्या होगा यहाँ पर देखो फिर से अब हमको पॉइंट क्यू कंसिडर कर रहे हैं तो फॉर पॉइंट क्यू जो भी करेंगे पॉइंट क्यू के लिए करेंगे तो फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव क्या था डी बाय डी एक्स तो एम वन कैसे निकलेगा इस डी बाई डी एक्स में एक्स की वैल्यू हम कितनी रख देंगे माइनस टू अपॉन नाइन पी और एक्स की जगह क्या रख दोगे एक्स की जगह आप थ्री रूट पी रख दोगे तो यहाँ हमने रख दिया थ्री रूट पी चेक करते हैं क्या होता है और इसी तरीके से एम टू अगर हम निकालें ठीक है तो एम टू क्या हो जाएगा जो सेकेंड कर्व का डेरेवेटिव था आपका ये टू एक्स अपॉन पी तो उसमें एक्स की जगह आपको क्या रखना है ये एक्स कॉर्डिनेट रख देना है ठीक है यानी कि थ्री रूट पी बात समझ में आई अब क्या करना है तो टू इंटू थ्री रूट पी और टू ऐसा तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री वन जा और थ्री थ्री जा यानी कि हो जाएगा आपके पास माइनस टू रूट पी अपॉन थ्री पी और एम टू इज इक्वल्स टू वॉट सिक्स रूट पी अपॉन पी ऐसा कुछ ठीक है ना तो जो मैंने बोला था शायद वही हुआ नहीं वो तो नहीं हुआ साइन चेंज हो गया ठीक है पहले एम वन कैसा आ रहा था प्लस का टू पॉइंट थ्री अब कैसा आ रहा माइनस का टू पॉइंट थ्री एम टू कैसा आ रहा था माइनस का सिक्स सब पॉजिटिव आ रहा है तो कोई टेंशन तो है नहीं यार अगर तुम इसको उठा के मल्टीप्लाई करोगे एम वन इंटू एम टू माइनस वन अगर करोगे एम वन इंटू एम टू माइनस वन क्यों क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं कि कर्व क्या हो और थोड़ा लो मतलब यहाँ जो टेंजेंट होगा और यहाँ जो टेंजेंट होगा इसके बीच में एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है ठीक है तो एम वन इंटू एम टू इजिक्वल्स टू माइनस वन तो एम वन कितना है आपका टू um, कितना है यार एम वन है आपका माइनस टू रूट पी अपॉन थ्री पी इंटू एम टू कितना है एम टू एस सिक्स रूट पी अपॉन पी इज इक्व टू माइनस वन तो ये माइनस से माइनस आपका गया ठीक है थ्री वन जा और थ्री टू जा टू टू जा क्या हो जाएगा ऊपर फोर हो जाएगा फोर और रूट पी रूट पी पी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन वापस वैसे आ गया सॉल्व कर लीजिएगा फिर से पी की दो वैल्यूज आएंगी एक आएगी जीरो एक आएगी आपकी कौन सी फोर और पी की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती है ठीक है चेक कर लो ठीक है ये हो जाएगा क्या फोर पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू वन पी स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू वॉट पी स्क्वायर माइनस फोर पी ओके तो ये हो जाएगा क्या जीरो इज इक्वल्स टू पी कॉमन ले लो तो पी माइनस फोर हाँ वही वैल्यूज आएंगी कोई इसमें दिक्कत नहीं है ठीक है तो पी की आपकी दो वैल्यूज आएंगी और पी इज इक्वल्स टू जीरो हो नहीं सकता है क्यों क्योंकि अगर पी जीरो हो जाएगा तो दोनों कर्व सेम कर होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है तो पी की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है फोर है कर लीजिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया था शो दैट द कर्व्स x इंटू वाई इज टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू टू ए स्क्वायर टच ईच अदर ये सी बी में आया था फिर आ सकता है ठीक <laughs> है तो एक काम करते हैं क्या सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों पॉइंट इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है मतलब कहाँ ये मीट करते हैं ना एक पॉइंट पे मीट करते हैं कि दो
सपोज ये कर वन था और कर टू की थी आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर ये हो गया आपका टू अब हमने क्या किया वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स यहाँ ले जाकर पुट कर दिया टू में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर ध्यान से करो वाई का स्क्वायर अरे वाई की जगह ये रखोगे ना तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वाई का स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए की पावर फोर अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर ठीक है ये हो गया अब क्या करेंगे अब हम एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो एक्स स्क्वायर से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से हमने लेफ्ट में किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ए की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है अब क्या आ गया आपके पास यहाँ से आ गया आपके पास एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर और इसको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस भाई ये लेफ्ट में आया तो इसका साइन क्या हो गया चेंज हो गया दूसरा मार्कर यूज करता हूँ ये चल नहीं रहा है ठीक है तो ये टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आ गया अब आ, बचा क्या आपके पास यहाँ ए की पावर फोर वो भी पॉजिटिव तो ए की पावर फोर पॉजिटिव बचा इज इक्वल्स टू में जीरो ये किसका फॉर्मूला बन गया ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो आप चेक कर लीजिए आप इसको एक्सपेंड करोगे ए माइनस का होल स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी टू इंटू ए इंटू बी ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर फोर हो जाएगा ठीक अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है जीरो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट जीरो स्क्वायर रूट हटाओगे जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है अब इसको उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर उधर जाएगा ठीक है बस समझ में ही तो ओके अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से तो गौर करने वाली स्थिति ये है कि देखो ए कोई नंबर होगा क्या है हमको नहीं पता ए चाहे जो भी हो ए चाहे लेस देन जीरो ए चाहे ग्रेटर देन जीरो मतलब ए चाहे पॉजिटिव हो ए चाहे नेगेटिव हो ठीक है तो ए का स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा बस समझो ए का स्क्वायर हमेशा क्या होगा लेकिन तब भी तो बात बनेगी नहीं होगा तो पॉजिटिव नंबर हाँ करना ही पड़ेगा तो देखो जरा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा ए होगा लेकिन आगे आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ठीक है इसका स्क्वायर रूट लोगे ना जब ए स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए होगा लेकिन आप यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ प्लस माइनस लगाइएगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस है तो एक्स की वैल्यू एक बार आ गई आपकी प्लस है और एक बार आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस है ठीक तो अगर हम केस वन कंसिडर करें क्या इफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए तो वाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल्स टू वाई क्या था ए स्क्वायर अपॉन एक्स था एक्स की जगह क्या रख दोगे ए तो ये ए से ए कटा तो वाई क्या आ गया आपका ए आ गया बस समझ में यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमको मिला फर्स्ट सेट मिला कॉर्डिनेट का जहाँ पर ये ग्राफ दोनों मतलब ये दोनों कर जहाँ पर टच कर सकते हैं वो पॉइंट या जहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला हमको x सॉरी x कॉमा वाई यानी कि a कॉमा ए तो या तो ये a कॉमा ए पे टच करेंगे ये एक सेट है और दूसरा सेट कैसे पॉसिबल है जब आप x की वैल्यू माइनस ए लोगे ठीक है तो इफ x इज इक्वल्स टू माइनस ए तो y क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करो ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए ए से ए कैंसिल हो जाएगा माइनस चलेगा ऊपर तो माइनस ए यानी कि जब x माइनस ए तो y भी कितना है माइनस ए तो सेकेंड सेट जो है वो क्या है माइनस ए कॉमा माइनस ए अब हम क्या करेंगे एक बार फर्स्ट सेट के लिए हम सॉल्व करेंगे और एक बार सेकेंड सेट के लिए हम सॉल्व करेंगे क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है मैंने बताया था कि दो कर्व जब टच करते हैं दो कर्व जब टच करते हैं तो हमको क्या दिखाना होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फर्स्ट कर इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सेकेंड कर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि एम वन इज इक्वल्स टू वॉट एम टू दिखाना होता है ठीक है तो ये बात है अब टेंजेंट्स के स्लोप निकालने के लिए हमको इन कर्व्स का डेरिवेटिव एक्स के एस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा और उसमें ये दिए गए पॉइंट पुट करने पड़ेंगे ठीक है तो हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से निकालते हैं डी वाई बाई डी तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको चलो सिंप्लीफाई करके ऐसे ही कर लिया ये कर्व की क्वेश्चन है या ये बात क्या है सेम है तो इसको डिफेंशिएटिंग अरे इसको डिफेंशिएट करो चाहे इसको डिफेंशिएट करो बात क्या है सेम है तो इसको डिफेंशिएट हम कर रहे हैं तो डी वाई और डी एक्स एक्स के स्पेक्ट में ठीक है
इंटू एक्स की पार माइनस वन इसको ऊपर ले आओगे एक्स की पार माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन आगे आ जाएगा ठीक और एक्सी पार में से वन माइनस कर दोगे मतलब माइनस वन माइनस वन माइनस टू एक्सी पार माइनस टू एक्सी पावर माइनस टू को जब तुम नीचे ले जाओगे तो एक्सी पावर टू हो जाएगा और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए वन अपन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर तो ये हो गया आपका डीवा बाय डी ठीक लेकिन आ, ओके तो आ, ये जो डीवा बाय डी है ये हमने निकाल लिया चलो अब यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं डीवा बाई डी तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस का टू वाई y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कोई नंबर होगा तो ए स्क्वायर इंटू टू एक नंबर होगा इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो ठीक अब ध्यान से चेक करिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से टू कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x प्लस वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अब देखो ये क्वांटिटी और टू दो का दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो टू तो जीरो हो नहीं सकता तो इसको जीरो होना पड़ेगा यानी कि दिस एम्प्लाइज वॉट कि एक्स प्लस y इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा y इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अब y से डिवाइड लगा दो लेफ्ट में भी राइट right में भी y से y कटा तो आगे आपके पास क्या आगे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई करेक्ट अब सुनो सुनो मेरी बात आपको क्या प्रूफ करना था एम वन इज इक्वल्स टू एम टू प्रूफ करना था ठीक है ना तो क्या आपने M1 निकाला क्या आपने M2 निकाला नहीं नहीं अभी तक नहीं निकाला पता है क्यों क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया है डी वाई बाई निकाला है फर्स्ट कर्व के लिए और डी वाई बाई निकाला है आपने सेकेंड कर्व के लिए तो इन कर्व्स में सॉरी इन डेरिवेटिव में जब हम दिए गए पॉइंट रख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक तभी तो स्लोप आएगा ठीक है तो अगर हम स्लोप निकालना चाहें दोनों टेंजेंट्स का जो कि कर्व पे टेंजेंट होंगी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ठीक है तो केस वन लेना पड़ेगा कैसे केस वन में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिला था ठीक है तो केस वन अगर हम लेंगे तो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व कैसे निकलेगा केस वन में टेक टेक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ए कॉमा ए ए कॉमा ए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो ठीक तो एम वन क्या हो जाएगा बताओ एम वन फर्स्ट कर्व का जो डेरिवेटिव था यानी कि डी वाई डी एक्स उसमें हमको क्या करना है x की जगह क्या पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए पुट करना है ठीक है तो रखो जरा क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन x की जगह ए स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आ गया माइनस वन एम वन क्या आ गया माइनस वन अब एम टू निकालते हैं तो एम टू क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स किसका सेकेंड कर्व का तो हमको ऐसे भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कर सी वन डी वाई डी किसका कर सी वन का एट एक्स इजिक्वल्स टू ए डिवाइड एक्स किसका कर सी टू का एट एक्स इज इक्वल्स टू हाँ भाई ध्यान से चेक करो पॉइंट क्या आपका पॉइंट ये उसके लिए एक्स कॉर्डिनेट कितना है ए यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए पे अब डी वाई बाई डी कर्व का क्या आया था माइनस एक्स अपॉन वाई तो माइनस एक्स अपॉन वाई और ध्यान दो इसमें तो एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है इसका मतलब हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड वाई इज टू ए तो रख दो माइनस एक्स की जगह ए और वाई की जगह ए ए से ए गया माइनस वन बचा तो आप क्या देख रहे हो कि एस वन में एम वन भी माइनस वन है एम टू भी माइनस वन है दिस एम्प्लाइज वॉट कि एम वन इज इक्वल्स टू एम टू ठीक है इसका मतलब कि अगर दोनों कर्व ये वाले पॉइंट पे क्या करते हैं ये वाले पॉइंट पे अगर टच करते हैं ऑब्वियसली टच करते हैं क्योंकि दोनों के जो टेंजेंस के स्लोप है वो क्या आ गए इक्वल आ गए ठीक है बात समझ में इसका मतलब दोनों टेंजेंस के बीच में कोई एंगल ही नहीं है तो ये केस हम आपको बता चुके अब केस नंबर टू केस नंबर टू अगर हम इफ वी टेक इफ वी टेक इफ वी टेक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ वी टेक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या चूज किया माइनस ए कॉमा माइनस ए ये वाला सेट चूज किया तो एम वन कितना आ जाएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ध्यान चेक करो एम वन क्या हो जाएगा इसमें हम एक्स या क्या रखेंगे माइनस ए तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एक्स या क्या रखना है माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा अरे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव भी तो होता है ये से कट जाएगा क्या जाएगा माइनस वन एम वन माइनस वन आ गया और एम टू इज इक्वल्स टू वॉट एम टू इज इक्वल्स टू ये जो सेकंड कर्व का डेरिवेटिव आपका आया था इसमें एक्स और वाई की जगह आप क्या डालोगे माइनस ए माइनस ए तो ध्यान दें माइनस ये वाला माइनस ऐसे कॉपी किया एक्स की जगह माइनस ए और वाई की जगह माइनस ए माइनस ए से माइनस ए कैंसिल आंसर आ गया ये वाला माइनस अभी बचा माइनस वन यानी कि फिर से क्या आ गया एम वन इज इक्वल्स टू एम टू आ गया और यही तो हमको दिखाना था इसका मतलब क्या है ये प्रूफ हो गया कि दीज टू कर्व टचेस ईच अदर ओके तो ये स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे 
और बढ़िया क्वेश्चन थे दोबारा रिपीट हो सकते हैं तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एन की एक्सरसाइज 6.3 पॉइंट थ्री विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंट्स ठीक है तो पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना और कॉमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें ऑल द बेस्ट